，眼神有个交流，可以吗？嗯。再靠近一点，再靠近。那那换。两位笑一笑，看着镜头好吗？啊。再来一个动作。啊。来，先拿上车。哎，先别拍。拍完了吗？对。好，大家赶紧上车，赶紧上车。基金公园已经拍摄完毕，准备回婚礼现场。哎。今天我们结婚。能碰见你，真是太巧了。恭喜你们，谢谢。哎，小强，你等一下，我跟他说两句话，你先上车吧。嗯。还好吧？挺好的。快生了吧。有什么事你随时给我打电话。老刘，啊，让我跟小强聊两句。聊什么呀？哎呀，女人之间的私房话。我回头再说吧。知道了。你的电话，我待会再接。张总找你有急事。对不起啊，我接个电话。喂。我们今天的婚宴一共有二十桌，我听老刘说，当年你们结婚只摆了几桌，他说不想让我受那样的委屈，要让我风风光光的嫁给他。我们的回礼是定制的高级丝巾，上面呢绣了两个 L， 一个代表蓝心的蓝字，一个代表刘光耀的刘字，两个 L 叠加在一起啊，是一生一世的意思。婚后我们要到巴黎去度蜜月。他说想到我留学的地方去看一看，现在的巴黎满地都是金黄的树叶，浪漫极了。哦，对了，这个是妈，也就是我未来的婆婆送给我的。我婆婆说，当年她只送了一副耳钉吧。妈说了，金子呢是抬贵气的，贵人就要戴贵重一点的首饰，一副耳钉太贱气。你说完了吗，于小强？输了就是输了，输了就是输了。但是我输得起。今天是你大喜的日子，我不想扫你的兴。现在老刘是我蓝心的，你不过是他拿不出手的前妻。两个人在一起生活，过得了就好好过，过不下去了，分开了也很正常。每个人都有追求自己生活的权利。老刘现在跟你过，如果你们俩很幸福，我也是欣慰的。我都放下了，你又何必这么耿耿于怀呢？说的多好听啊！你放下了，你不一直耿耿于怀，坚持认为这孩子是老刘的吗？孩子就是老刘的，最主要是我的孩子，你为什么要耿耿于怀呢？我不想我孩子听我们俩在这吵架，这对我孩子不好。别一口一个孩子。你不就是想在我大喜的日子挺着肚子来打击我吗？好让我时时刻刻都不要忘记有这个孩子的存在吗？你真恶心！你别再说话了。我今天是不小心才碰到你们的。你是别有用心。于小强，我就奇怪了，你肚子里怀着别人的孩子，还好意思出来溜达招摇过市？你就不怕别人指着你的肚子骂这孩子是野种吗？还想拿孩子来讹我们家老刘？我告诉你，你和孩子绑在一起，也休想讹走老刘一毛钱。等我和老刘从巴黎回来，我相信我们一定会有自己的孩子。到时候你再居心叵测，也挽回不了失败的局面。野种，就是野种。
我知道了，我的孩子不会有什么问题吗？大夫，我们这不是在去医院的路上吗？不要着急，还有多长时间到？快到，快到！我比预产期提前了三十四天，我的孩子不会有什么问题吗？你你别哭了，你别哭了，医生不是说了吗？马上就到了。啊，不会把孩子生在街上。啊，哎，他这是怎么了？啊，我难受。你别动，你别动，你别动。我有什么问题吗？我的孩子不会有问题吗？小乔，你别哭了，我在呢，我在呢，你别哭了，不会有问题的。可能因为突然受到刺激而导致早产。目前呢，胎膜早破，而且宝宝有缺氧的迹象。如果再不进行剖宫产，孩子就有生命危险了。那大人有没有危险？当然有了，任何手术都会有一定风险的。剖宫产手术啊，可能也会出现麻醉意外，还有产后大出血。医生，我求求你了，你一定要救救他，他是我生命中最重要的人，我拜托你了。我们会全力以赴的。你是病人的家属，你赶快在手术同意书上签字吧。这次我怎么签啊？你不签字，我们这手术怎么做啊？那你的太太和孩子更有危险了。这样行不行？我先打个电话。好，你要快一点啊。